Shalom, shalom, shalom mtoto wa Mungu na tumai uko sawa. Natumai Mungu amekuhifadhi, amekulinda, amekuwa nawe hadi wakati huu. Imekuwa ni siku njema sana Bwana ameifanya. Tunabudi ila kumrudishia shukrani kwa kutuhifadhi, kwa kutulinda na kuwa pamoja nasi. A Mungu anatupenda sana. Na Mungu anatujali sana. Ndio maana akatoa neno lake ili neno lake litupe nguvu. Leo ningependa niongee kuhusu somo ukarimu ni neema. Ukarimu ni neema. Mara nyingi sana umesikia nikisema kuhubiri ni neema. Ndakuwa na kuonyesha inatoka wapi? Mara nyingi unapata kuna watu wameshikia ndugu, jamaa, marafiki wale wafanyikazi wenza Oh nilikuwa na tatizo mkukuja hapo kunisaidia mliniachilia unapata wengine wanabeba hiyo kitu rooni miaka na mikaka ile kitu ambacho hawaelewi kutoa ni neema unaweza kuwa na rafiki yako ambaye ni tajiri mno unaona unateseka sana unaona kana kwamba ajali ni neema ana ya kukusaidia unaweza kuwa na mtu Pengine unajua watu wakubwa wanapanda tu pale madaraka na wewe uko pale tu unadidimia unajiuliza mbona watu wanioni ni neema bado wamepungukiwa na nashukuru Mungu kwa ajili ya taifa ya Tanzania ni taifa ambayo watu wengi sana wamebarikiwa na neema wako na ile inaitwa ujamaa imekuwa sehemu yao ukarimu ni sehemu na iko pale katika maisha yao. Na naomba Mungu sana taifa ya Kenya iwe pia na hii neema ya ukarimu, neema ya kutoa. Na ukitazama historia wana wa Israeli, walikuwa na tabia ya ukarimu. Ilikuwa mtu akitembelea mtu lazima muoshe mguu, lazima ampelishe ampe kitu aeke tumboni maana ilikuwa sehemu yao ya ukarimu na kitu ambacho kimepungukiwa kati huu ni ukarimu na hii inazuia baraka nyingi sana na hii inazuia kuinuliwa kwa watu maana wako pale na ile mkono birika ile uchoyo inaongoza maisha yao mtu anahisi uchungu kusaidia mwenzake mtu ana, anakufa njaa kwa hii karne na kuna watu wanatupa chakula maana ile roho ya uchoyo ndio waongoza ningependa nikuambie kutoa ni neema wacha kushikia mtu ati nilikuwa pale mgonjwa hakukuja kuniona nilikuwa nahitaji mchango fulani nikaweka katika ile uh, WhatsApp group watu waka left sasa unatembea na kinyongo unatembea na ile chuki ni neema walipungukiwa kwa hivyo wakati ambapo uko na kitu ambacho unahitaji msaada wa watu ningependa nikuelekeze ambia Bwana awape neema ya kutoa kama uko na mchango ambia Bwana guza nyoyo zao na wape neema ya kutoa acha kushikia watu kitabu cha Warumi 12 nataka tu tuanze ni kuonyeshe kutoa ni neema ndio mtu akupe ni neema bwana ameachilia jua maisha yake ndio mtu akufadhili ni neema bwana ameachilia maisha yake mwake ndio mtu akuja kutembelea pale hospitali ndio mtu akuje pale akulipie karo ni neema bwana ameachilia jua maisha yao hmm Kitabu cha Warumi tukianzia pale 12 sura ya 12 mstari ule wa sita. Wacha tuanzie tano. Biblia inasema in the same way though we are many we are one body in union with Christ and we are all joined to each other as different part of the body. Si wote ni watu moja ndani ya Kristo. Tumeungana viungo vyote viko ndani ya Kristo. Kwa hivyo sisi wote ni watu moja. Tunafaa tujaliane. Ndio maana Biblia inasema ukwe your brother's keeper. Ujali mwenzako. Maana sehemu ya binadamu ni umoja. Inasema wazi. 
in the same way jinsi ilivyo though we are many we are one body in union with Christ tumeunganishwa na Kristo si ni watu moja tuna asilia moja tukienda sita so we are to use our different gift in accordance with the grace that God has given unto us kila mmoja ametunukiwa kipawa kila mmoja ako na neema ambaye Bwana amempa hakuna mtu ambaye anakosa neema kuna watu ukiangalia ile kuna kitu inaitwa Guinness Book of Record pale mahali ambapo wanahifadhi rekodi ya wale watu ambao wanafanya vitu za ajabu utaenda pale uone kuna mtu ako tu na neema kucheka kulia kuna mtu ako na neema vitu ambavyo hata uoni vina maana ni neema watu wako nayo dunia kote wanachunguza waone kuna mtu anaweza kufanya hivi kuna mtu ako na hiyo rekodi ya ku, kuwa na nywele ndefu zaidi kuwa na ndevu ndefu zaidi yani mtu ana eka makucha inakuwa ndefu kupindukia ni neema mtu kama mimi kikuwa kidogo hivi na najipata tu nime niende nitoe tu nizikate lakini kuna mtu hako na neema kuzilisha kuwa nazo ndefu sana ni neema tofauti kuna watu wako na neema kukunywa kuna watu wako na neema ya mambo tofauti ndio biblia inatuambia so we are to use our different gift in accordance with the grace that god has given unto us tutumie zile talanta zile kibali zenye bwana ametupa kwa hiyo kila neema kwa hivyo kila kitu kiko na neema yake if your gift is to speak god's message we should do it according to the faith that we have kama wewe uko na neema ya kuhubiri habari njema habari ya kristo habari ya ufalme wa mungu ubiri kwa hiyo neema kuwa na hiyo imani maana ni kibali bwana ameachilia unapata wachungaji kwa familia watu kumi mchungaji ni mmoja ni neema bwana ameachilia kwa hiyo mtu mmoja unapata kwa umati karibu kilomita Tuseme kama mita mia hivi wachungaji pengine ni wawili mahali pale ni neema bwana ameachilia ya hao watu kuhubiri habari yake If it is to serve we should serve. Kuna wale wako na neema ya kukuwa wa hudumu, ya kuhudumia watu. Anakuhudumia unaridhika. Ni neema Bwana ameachilia. Na unapata kanisa mara nyingi atuangalii neema juu ya maisha ya watu. Unaenda pale unatazama tu kwa face value. Vile huyu jamaa anakaa, vile anapendeza. Unaenda pale unasema huyu, wacha nimweke mshemanzi. Na huyu mtu hata tabasamu yake ni mtu ambaye badala kukaribisha watu anakuwa za watu kuna niko kwa kundi moja mitandao kijamii ya wachungaji kuna mchungaji alikuwa anasema tatizo lake wale washemazi protocol wale wana hakikisha ratiba iko sawa ni wa washerati na ni walevi lakini tatizo lake wanatoa zaidi nikaandika pale chini Nikasema ukiendelea hivi itakuwa kanisa ya sadis, kanisa iliyokufa, kanisa ambayo haina haina roho ya Bwana katika hiyo kanisa. Wale watu usiwaeke katika hiyo kazi. Watenge wakuwe wafadhili. Kuna watu walifadhili huduma ya Yesu. Kuna watu walifadhili huduma ya Paulo, watu wa kanisa ya Macedonia. Ndakuwa naongelea hii kwa hivyo wale watu unaweka pale wanapachika wasichana na mimba kanisani unaweka pale wanaanza kulala na wake ya watu maana hiyo si neema yao ukiwa mtu wa mahali kama hiyo ni mtu ambaye anaweza kusimama wima ni ule mtu ambaye tamaki mwili ameizidi ndio aweze kuweka ratiba ndio aweze kuweka muongozo lakini maana ana hiyo neema umeweka pale analeta tatizo If it is to teach we should teach kama ni kufunza tufunze kama uko na neema kufunza wacha kukaa pale useme kuna wale wanafanya inaitwa procrastination nitaanza kesho nitafungua kesho nitahubiri kesho kama uko nio neema 
Anza mahali ulipo. Anza na chochote unacho. Maana hiyo ni neema Bwana ameachilia jua maisha yako. Filipo hakuongojea mitume. Alienda moja kwa moja katika Samaria na watu wengi walimkubali Kristo. Maana aligundua wito ambaye Bwana ameachilia jua maisha yake. Aku kwa mtume lakini alifanya kazi ya Bwana. Tuko na watu kama kina Crispus. Tuko na watu kama watu wengi sana ambao walijitokeza watu kama kina Filipo. Waligundua wito juu ya maisha yao. Watu kama Cornelius, watu kama kina uh, uh, Priscilla na Aquila. Hawakuwa na wadhifa kanisani lakini waligundua wito juu ya maisha yao. Wito wa kufundisha wakati Apollo anapotosha watu wakamuita nyumbani wakaanza kumfundisha maana walijua hiyo wito juu ya maisha yao Kuna askofu mmoja kutoka taifa ya Korea alipigwa na butu hapa Kenya akasema hapa Kenya unapata askofu anaitwa pale amepoa jukua wakati mzuri yake akuhubiri dakika moja anasoma waraka anaanza sasa hakuna mpangilio unashindwa aina kichwa aina shina aina mpangilio katika ineno dakika mbili ameanza uh, declaration kutangaza kuna bi nini baka nashindwa hapa Kenya tuko na upungufu vipi ya walimu na imekuwa ombi langu Bwana achilie neema ya wafundishi ya walimu kuna watu ambao wako na hiyo uwezo lakini wanajikokota Wengine wanaongoja wakati ambapo wamebarikiwa ndio waanze kufunza. Kama uko nayo neema, ambia Bwana afanye kazi yake na Bwana atakutumia. If it is to encourage others, we should do so. Kama kazi yako ni kutia watu moyo, kama uko na hiyo neema, unapata mtu amevunjika moyo, unatoa neno moja anajengeka. Unapata mtu anaenda kujitia kitanzi. Wewe Bwana anakupa hiyo neema ya kumtia moyo, unanyamaza, alafu baada pale unaanza kusema, "Mimi Mungu aliniongelea, niende nizungumze naye." Baada ye yako pale kwa jeneza, inasaidia nini? Mungu akikupa hiyo neema ya kutia watu moyo. Nenda moja kwa moja, tia watu moyo. Wakati huu watu wamesononeka, wakati huu watu wamevunjika moyo. Kwa hivyo ni wakati ambapo kama uko na hiyo neema ya kutia mtu moyo tia mtu moyo watu wamevunjika moyo sana uchumi imedorora mambo yaendi visivyo mambo yanaenda mrama ripoti ambazo zinatoka ni za kuhuzunisha sana kwa hivyo tunahitaji watu wa kuinua watu si watu wa kushusha watu watu wa kushusha watu wamejaa what discouragers are many ukitaka kufanya kitu wale wakukwambia uwezi ndio wengi lakini wale ambao wakukwambia utaweza wamenyamaza ningependa nikutie moyo kama wewe uko nayo neema ya kutia mtu moyo mahali usinyamaze anza pale nyumbani anza pale mtaani anza pale kazini tia mtu moyo maana hii inampendeza bwana hiyo neema bwana ameachilia jua maisha yako Na hizi ndio vitu Mungu atakuuliza wakati ya kiama nilikupa hiyo ulifanyia nini nilikupa hii talanta ulifanyia nini nilikupa hii neema ulifanyia nini Bila liuliza tu ah Yoshua sasa we ni mzee ndio hii na hujafanya bado hujakava kwa hivyo kuna mahali pengi inafaa hiyo neema ifike Ustarajie ati useme ati lazima nikuwe na umati lazima nikuwe na kanisa lazima nikuwe katika uh, redio ama televisheni ndio nitie watu moyo la asha anza tu kwa hiyo mtandao yako wa kijamii anza pale nyumbani anza pale katika mahali pako pagumzo tia watu moyo ambia watu wataweza ambia watu uchumi itapo, itakuwa bora ambia watu Mungu anawapenda ambia watu hiyo ndoa itapona Ambia watu watoto wake watakuwa watu wa maana. Usiende ukiona mtu mtoto wake anafuta bangi, usianze kumsema pale. 
enda utie mtoto moyo muambie safari itakupeleka mbali ningependa uchukue mkondo hii ndio mkondo ambaye itakufanya ukue mtu wa maana yani unatia moyo unamwambia utaweza kama mtoto anangangana katika somo kama fizikia kemia biolojia isabati unaenda pale unatia mtoto moyo unamwambia usijali tia bidii inawezekana watu ndio wanafanya hizi somo unamtia moyo nimeenda kwa shule nyingi sana kutia wanagenzi na watainiwa moyo na unapata walimu wananipea hiyo ushuhuda wamefanya bora zaidi hata mwaka jana nilikuwa naalikwa na bado nikikutana na walimu wananiambia wananipa pongezi maana hiyo kuatia moyo unapata unafanya kitu tu kitu rahisi lakini matunda inakuwa zaidi takriban shule kama sita walimu waliniambia ilifanya bora zaidi kwa ajili ya hiyo kuatia moyo usiongoje atukue na a uh, platform kubwa ndio utie watu moyo anza na ile makati unaanza usiongoje uende kwa shule kubwa unaanza zile shule ndogo zile ziko karibu na wewe tia watu moyo charity begins at home tia watu moyo na watu watafanya vyema ningependa tuendelee who share with others should do it generously kuna wale wako na neema ya kushiriki na washiriki kwa ukarimu kushiriki chakula Ndiyo nimekuambia kutoa ni neema. Kushiriki ni neema. Kuna mtu anavaa designer, mavazi ya designer, lakini huyu mtu ukimuuliza mara ya mwisho ulipeleka nguo katika shule uh, nyumba ya mayatima, akumbuki hata pengine hajawahi. Maana si neema yake. Si neema yake. Kuna mtu unapata anabadilisha magari. Anabadi, anajenga banyumba nyingi na pale kando ya jirani yake pale mashambani unapata ule mama ule ajuza ule mjane nyumba yake ina inaloa maji ni neema bado hana ndio maana ukiwa karibu na mtu mkubwa omba bwana ampe neema ya kukuwa mkarimu ni neema ni neema tu bwana anaachilia Whoever has authority should work hard. Pia uongozi ni neema. Si ati wewe uko bora. Si ati uko na hekima. Ni neema Bwana anakupa ya kuongoza watu wake. Nilikuwa nasoma ambaye nilikuwa nasema uongozi natoka kwa Bwana. Neema ya kuongoza watu. Na Biblia inatuambia ukiwa katika utawala fanya kazi kwa bidii. Maana wale watu umewekwa pale uboreshe maisha yao fanya kazi kwa bidii hiyo ni neema bwana amekupa ya uongozi ha whoever knows kindness to others should do it cheerfully hii ndio so, kiini ya somo ya leo yule ambaye ni mkarimu afanye kwa moyo mkunjufu yule ambaye ako na hiyo neema ya ukarimu aifanye kwa furaha aifanye kwa furaha kama we ni mtu ambaye uko na neema ifanye kwa furaha na ningependa nikujuze kuwa mkarimu ni kanuni ya Bwana kuwa mkarimu ni ahadi ya Bwana kuwa mkarimu ni Bwana anasababisha na Bwana anatuamuru tukue wakarimu Bwana ndiye anatuambia tukue wakarimu anampendeza na unajua wakati utakuwa mkarimu ndio utakuwa na maisha ya kweli kuna maisha feki kuna maisha gushi ndio unaweza kuwa pale we ni msanii wa kisasa wa kizazi kipya unavaa mavazi zile za we ni unavaa gushi lakini maisha yako ni gushi baada ya siku mbili unaanza kuomba wale wafuasi wako wewe unafungiwa nyumba na lala njaa niko na msongo wa mawazo nini nini inaonyesha maisha yako haikukua maisha ya kweli tumeona wengi unaona mtu alifika pale alishinda tuzo kadhaa alafu wakati huu jamaa anawaambia oh niko kwa tatizo nafungiwa nyumba wengine hata wanajipata katika miadarati 
inaonyesha ile wakati ya umaarufu ilikuwa ni mapito tu haikukuwa maisha ya kweli maisha ya kweli inapatikana kwa ukarimu maisha ya kweli inapatikana kwa ukarimu hata kuna ile parabo Yesu alisema ya ule mtumishi ambaye alikuwa mjanja alikuwa pale anafika anafanyia uzuri anafanyia uzuri wakati alifukuzwa kazi aliishi maisha mzuri maana wale watu ambao alikuwa anawafanyia mazuri walimkumbuka wewe umekuwa msanii ujainua mtu wakati uko chini unaanza kulia lakini ukiwa mkarimu wale watu ambao liwainua unapata wakati huo wako mahali wanakushikilia tusome kitabu cha Timotheo nataka tu nikuonyeshe ukarimu inakupa maisha ya kweli si maisha gushi si maisha fake haleluya kitabu cha Timotheo wa kwanza sita tuende pale 17:19 Biblia inasema command those who are rich in the things of this life not to be proud amuru wale ambao ni matajiri wasikue na kiburi amuru wale watu ambao ni matajiri wasikue na kiburi kuna jamaa wakati huu anakula maragwe pale korokoroni maana jamaa ko na gari Mungu amembariki anaendesha pale gari anafika karibu na ule police traffic wa kike anaanza kufinya makalio yake anamwambia utadu U, anaenda pale anamu, an, anamu, anamstaki alafu unapata ule jamaa anashikwa hii wiki alikuwa ko, alikuwa kotini amefungwa kwa ajili ya kiburi Mungu amekupa gari sasa unaanza kuona unaweza kufanya lolote. Mungu anakupa pesa. Unaanza kusema watadu kiburi na kuongoza. Na Biblia ina tuamuru tuambie wale matajiri wasiwe na kiburi. Kiburi inaangamiza. Kitabu cha methali inasema kiburi inatangulia majuto ama kiburi inatangulia mtu kuangamia kiburi biblia yatuambia command those who are rich in the things of this life not to be proud but to place their hope not in such a certain and certain things as riches but in god who generously gives us everything for our enjoyment kila kitu mungu ameachilia kwa manufaa yetu ituburudishe lakini wewe kusema Mungu anakupa nyumba na hii nyumba wale ambao wanatembea ni simba imeonekana pale kitengela chui ndio wanatembea pale kwa compound unapata mtu alijenga nyumba kifahari inabidi alishatoka kukodesha inabidi tena akuje atafute nyumba mahala pengine kwa ajili ya usalama wake hiyo si ni ya Bwana simba inatembea kwa compound unaita wale wale wanasimamia wanyamapori wanachukua hiyo simba alafu unabeba virago unarudi hiyo si mpangilio wa Bwana Mungu anataka upate nyumba ufurahie uko na swimming pool unatoroka hiyo nyumba ambayo iko na swimming pool unakuja tena ile nyingine maana pale hakuna amani mara saa zingine wezi hiyo si mpangilio wa Bwana Mungu anakupa chochote kile ambacho uko nacho ufurahie baraka ambaye Mungu anakupa anakupa ufurahie Biblia inasema he give generously Mungu ni mkarimu anapeana bila kipimo anapeana si wastani anakupa vile inafaa full force for our enjoyment tusieke matumaini yetu kwa vitu ambavyo havina umilele tusieke matumaini yetu kwa mali Tusieke matumaini yetu kwa pesa. Tusieke matumaini yetu kwa power. Maana wanasema power is trans- transient. Power is temporary. Utawala iko na kikomo. Uweka matumaini yako kwa Mungu. Unaweza kuweka matumaini yako kwa pesa. Kesho, kesho ufilisike. Tuliona watu wengi sana. Corona ilikuwa ilitufungua macho. 
ikatuonyesha tusiweke matumaini yetu kwa kazi hii kazi inaweza kuisha hii cheo inaweza kuisha hii nafasi inaweza kuishi tusiweke matumaini yetu kwa mambo ambayo hazina umilele tuweke matumaini yetu kwa Mungu eka matumaini yako kwa Bwana maana Bwana anakupenda command them to do good tumepewa mamlaka tukuamrishe ufanye mema tumepewa mamlaka kukuamrisha ufanye mema mambo mazuri to be rich in good works tukue matajiri ya mambo mazuri matendo mema tuwe matajiri kwa matendo mema to be generous tukue wakarimu ni bwana anatuamrisha tukue wakarimu and ready to share with others tuwe tayari kushiriki na wengine tuwe tayari kushiriki na watu wengine kile bwana amekupa amekupa uwe baraka bwana hajakupa ukue kikwazo bwana hajakupa baraka ukue wewe ndio kilio cha watu mungu amekubariki sasa wewe ndio unataka kubomolea watu katika mitaa mabanda ujenge pale kampuni ujenge pale estate au tazami familia ambazo zitaathirika wewe ndio pale mstari wa mbele kuambia wale watu watoke maana wewe hujali tuwe tayari kushiriki na watu hizi vitu za dunia tutaziacha tuwe tayari kushiriki na watu kile bwana amekubariki nacho shiriki na mtu Kuminatisa, in this way they will show up for themselves a treasure which will be solid for the future ukifanya mazuri ukiwa mkarimu ni ile tunasema ni hazina unaweka na hazina ambaye itasimama wima hazina ambaye iko dhabiti na kinanipendeza sana ni akiba ambacho kiko na maisha ya usoni solid foundation for the future ile mazuri unafanya ni akiba ukibariki mtu ni akiba ukiinua mtu ni akiba ndio maana kuna watu watoto wao wangaiki maana ile kazi baba yao alifanya baba yao alikuwa mkarimu inakuwa rahisi na hii ni vitu ambayo tunajifunza kutoka kwa Daudi Sulemani hakungangana maana kazi baba yake alifanya urafiki baba yake alijenga ilikuwa rahisi kujenga, kujenga katika hiyo msingi maana baba yake alikuwa mkarimu ukiwa mkarimu inakuwa vizuri sana maana ni akiba ya milele ni akiba ambaye unaweka kwa kizazi chako na kizazi ambacho kinafuatia and they will be able to win the life which is true life ha ndio nimekuambia watu wengi wanaishi aswa wale watu mashuhuri wasanii magwiji hawaishi maisha ya kweli maana wanakosa kukuwa na ukarimu wakati bwana amewainua wanasahau watu waliowainua wanasahau marafiki wao wanasahau kurudisha mkono ndio maana wakati ambapo inaenda mrama hakuna kuwashikilia wanaishi maisha ya uongo maisha isiyokuwa na ukweli kuna maisha ya ukweli na kuna maisha ya uongo. Ukiwa mtu mkarimu, hautaishi maisha ya uongo, utaishi maisha ya kweli. Na hii ni mafunzo ambayo tunafaa tujifunze. Kuwa mkarimu inasababisha miujiza. Kama kuna kitu watu wanafuata hii Kenya, ni miujiza. Leo nikiandika ubao hapa, kuna miujiza, hapa itafurika. Maana ndio watu wanafuatilia. Watu wafuatilie mafunzo. Watu wafuatilie neno la Bwana. Watu wanafuata miujiza. Na njia rahisi ya kupata miujiza ni kukuwa mkarimu. Ilifanyika kwa Ibrahimu wakati alikubali wageni. Na wageni wakaleta baraka. Tunajua pia kitabu cha wafalme wa pili. Nne. Inaongelea kuhusu ule mwanamke mshunemu. Aliona mtumishi wa Bwana anatoka kwa hii mji anaenda ingine na ana mahala pa kulala akaambia mme wake tumjengee chumba tuweke meza 
tuweke kiti, tuweke kitanda. Mtumishi wa Mungu akikuja hapa anajilaza. Na hiyo vile alifanya baraka ikapatikana katika hiyo nyumba. Ukarimu tu. Akuomba, akufanya zile vitu tunaambiwa, akupanda dhabiu. Sijui akufanya nini. Akutoa dhabiu, sijui akufanya nini, akupanda mbegu. Ukarimu tu ikasababisha baraka. Hii ndio ilifanyika pia kwa Ibrahimu. Baraka ya mtoto. Ukarimu tu. Ukarimu inasababisha baraka. Ukarimu inasababisha baraka. Ndio nimekwambia wengine atuoni baraka maana bado tuko mkono birika. Wengine bado tuko na moyo mgumu ya kutoa. Ndio maana unapata baraka zinatupita tu. Baraka zinapita juu yetu. Watu wanabarikiwa si tunasalia vile vile. Unaenda kuombewa lakini moyo wako mchafu. Unaenda kuombewa, unaenda huduma, lakini roho yako chafu. Roho yako nyeusi. No, mungu unatarajia baraka. Na we Mungu atajiuliza, huyu nikimbariki na hii moyo atasaidia nani? Huyu nikimuinua na hii moyo wake atasaidia nani? Kitabu cha Methali 22 tisa. Biblia inatuambia be generous and share your food with the poor. You will be blessed for it. Be generous and share your food with the poor. You will be blessed for it. Neno la Bwana ni kanuni. Na Bwana anatazama neno lake. Na Bwana akiamrisha neno lake, inafanya kazi kwa muindi, inafanya kazi kwa mchina, inafanya kazi kwa mkalasinga, inafanya kazi kwa muarabu, inafanya kazi kwa mtu yote yule. Na anasema ukishiriki chakula chako na mtu baskini atakubariki. Hii nimeshuhudia leo Alamisi. Ukienda pale katika ukumbi ya wasanii Kenya National Theater wakati wa chamchana saa saba hivi. Kuna wahindi ambao wanalisha wale wasanii chipukizi na wamefanya hiyo kwa muda mrefu sana. Na unapata wanazidi kubarikiwa tu maana wanashiriki chakula na watu maskini na utapata hii ni tabia wahindi wanapenda kulisha watu wanapenda kulisha watu wengi sana wanapenda kupatia watu ndio maana utapata muindi ako na kaduka kake pale mjini na hii duka inazidi kufanya vizuri maisha yake hakuna siku atakuja mitaa mabanda maana bwana anawabariki maana wako na hiyo ukarimu ndani yao wako na hiyo neema wako na hiyo neema ya ukarimu ukarimu inafungua milango kuna jamaa ambaye anaangaziwa sana katika mitandao kijamii. Ni jamaa ambaye alikuwa rafiki ya wakiwa chuo, chuo kikuu. Uh, rafiki wa karibu na rais, lakini hivi sasa amefilisika. Alikuwa na toa ile anaadithia watu maisha yake. Anasema mapito yao. Anasema anaonyesha baka shati. Anasema hii picha, unaona hii shati ni mimi nilinunulia rais Ruto Hii wakati ni mimi nilikuwa nafanya hivi Nikajiuliza hiyo ukarimu hata kama we ni Ruto hauwezi kukosa kusaidia mtu kama ule maana ule mtu ako na alikuwa na neema ya kukuupa hiyo wakati ambao walikuwa na uduni walikuwa na uchache alikuwa na kununulia shati wakati ambapo hakuwa na mbele wala nyuma na watu wengi Ukarimu wao inawafungulia njia. Ukarimu wao inawabariki. Ukarimu wao inawainua. Kitabu cha Methali 18 twende pale sita. Ukarimu inafungua malango. Milango ikifunguka, ukarimu inafungua. Biblia inasema Kumina nane, kumina sita. Ukarimu inafungua milango. Nina kufanya ukubalike. Inasema, Do you want to meet an important person? Take a gift and it will be easy. 
unataka kutana na ule mtu ambaye ako katika tabaka la juu mpelekeza wadi na itakuwa rahisi ukarimu wako itakufanya uingie mahali masomo yako haitaingia ukarimu wako itakufanya na hii ni kitu ambacho unajua napenda sana somo ambaye bwana ananipa mifano iko nyingi unapata kijana mtaani anaenda pale anachora gavana anachora naibu wa rais anachora pengine waziri anachora mtu anapeleka picha pale kwa ro safi ama pengine anaweka kwa mitandao ya kijamii anampa bure lakini baada hapo maisha yake inabadilika maana alifanya tu ukiwa na picha ya Ruto umechora vizuri leo itakuwa rahisi kualikwa katika ikulu ukarimu umechora au na hiyo madhumuni ya pesa lakini hiyo itafungulia njia ya kukutana na ule mtu mashuhuri ule mtu wa kukuinua maana ukarimu wako umesema hata tu ni mchore nimpelekee tu akue nayo akumbuke kuna jamali ni chora kwa hiari tu bila kutarajia lolote lakini baada hapo njia inafunguka ukarimu inatuliza asira ukarimu inapunguza asira kama mtu wako na asira mba ye kitu atatulia hata kwa ndoa mke wako kama umemkasirisha asubuhi ukirejelea jioni enda pale na tunda enda pale na kitu mfurahishe tu ile asira itapoa mara moja maana hii ni maandiko ukarimu inatuliza asira ukarimu inatuliza asira tukisoma kitabu cha methali moja tuende pale 14 Biblia inasema if someone is angry with you gift given secretly will come in down will come him down kama mtu wako na asira nawe ile zawadi ambayo unampelekea itamtuliza kama mtu anataka kukufanyia mabaya ile zawadi unampelekea itamtuliza ile ukarimu wako vile utamfanyia kitu itamtuliza matendo yako kama ni mema ile asira itapoa maana ni biblia na biblia haidanganyi hii ni kitu ambacho ni wakebo ni kitu ambacho kinawezekana ni kitu ambacho kilifanyika mtu kama ana asira nawe usianze kuenda pale kulipiza kizazi ama kumsema ule mtu ananikosea mpelekeza wadi fika pale mwambie baba nimeona leo ni kutembelea chukua hii ukunywe chai asira itapoa mara moja kama mtu amekuweka moyoni mpelekeza wadi atatulia atajiuliza kwani mimi bora nizidi kumshikia na huyu mtu ni mtu mzuri ananikumbuka watu takriban bilioni nane mtu mmoja ameamua leo kuniona na kuniletea zawadi ila asira itapoa mara moja maana hii ni maandiko ukarimu inaibisha maadui ukarimu inaibisha maadui kama mtu anakukosea kama mtu anakusema vibaya ukarimu wako itasema itaenda pale na imwaibishe watu watasema hapana huyu jamaa anaekelewa tatizo ni huyu jamaa huyu ana makosa maana ukarimu inajidhihirisha ukarimu inaongea kwa niaba yako ukarimu inasema kukuliko ukarimu inazungumza hata kama ni mke anakusumbua na we unamtendea mazuri watu watasema kwa kweli ule jamaa ana makosa maana tunaona anawajibika Tunaona anajaribu kumtendea mke wake mema. Ukarimu inaongea. Hata kama mtu anakuchukia vipi na we unamwonyesha uzuri. Baadaye ukarimu itaenda pale muhukumu. Ajiulize huyu jamaa nimekuwa namtendea mabaya na anatendea mazuri. Ndio maana Biblia inasema mtendea adui yako mazuri. Ombea adui yako. Ombea adui yako. Hiyo yote ni kazi ya ukarimu. Biblia inasema 
uh, 25:21 methali Biblia inasema if your enemy is angry feed them kama muasidi wako ako na njaa mlishe kama yule mtu ambaye unamchukia mpe chakula kama ule mtu ambao unamhesabu kama adui yako ako kwa tatizo msaidie if they are thirsty give them a drink kama naisi kiu mpe maji na hii ndio somo ya Yesu nashindwa masomo ambayo mnapata sasa mnaambiwa mna, mna mchome maadui sijui mfanye nini back to the sender achomeke hii ni somo gani mnatoa wapi hii somo somo wapi natuambia akiwa na njaa mlishe akiwa na kiu mpe maji muombe ukiwa unafanyia tu marafiki zako mazuri si hata wapagano wanafanya hivyo lakini wapagano hawana hiyo uwezo ya kupenda maadui you will make them burn with shame the lord will reward you bwana atakutunza mungu atakutunza kwa kumfanyia adui vizuri kwa kumlisha kwa kumpa maji kwa kumvisha bwana biblia inasema bwana ataku pea zawadi the lord will reward you bwana atakutunza bwana atakutunuku mambo mazuri na huyu atachomeka kwa aibu they will burn out they will burn with shame wataibika ukarimu ni alama ya udini ya ukweli mtu ambaye ameokoka ukarimu ni sehemu yake mtu ambaye ameokoka aezi kutenganishwa na ukarimu ukarimu ni matunda ya roho mtakatifu kwa hivyo pale tunajua kwa matunda ambayo watu wanatoa kwa hivyo inafaa mkristo wa kweli akuwe na ukarimu angalia ibrahimu tutaenda kitabu cha wa, wa ibrania Kumi na tatu. Moja baka tatu. Kitabu cha Ibrania. Inaongelea kuhusu Ibrahimu. Biblia inasema, "Keep on loving one another as Christ brothers and sisters." Muishi mkipendana kama mandugu na madada. Kuna ugomvi nyingi kanisani. Maana watu wapendani kama ndugu na dada. Kuna ugomvi katika dini ya Kikristo. Maana watu waishi kama ndugu na dada. Na Biblia inatuambia, mzidi mkipendana kama ndugu na dada. Bili, remember to welcome strangers in, in your home. Pokeni wageni nyumbani mwenu. Pokeni wageni. Yaani ukarimu, pokea wageni. Usikue pale umeweka nyumba yako ni no go zone pokea wageni na hii ni kitu ambacho ilikuwa tabia ya kanisa ya kwanza walikuwa wanakutana sana kwa manyumba walikuwa wanapokea watu sana lakini wakati huu kupokea watu imekuwa tatizo sana mtu anapiga hesabu wakati unga imeenda sana wakati hata maji sikuizi kupata ni shida kama maji ni shida utapata chai utapata kikombe cha uji Mtu anapiga hesabu ya salad, anapiga hesabu ya kitunguu, anapiga hesabu ya unga, aezi kukuitia chakula. Lakini Biblia atuambia, "Welcome strangers in your home." Karibisha wageni nyumbani mwenu. There were some who did that and welcome angel without knowing. Wanaongelea Ibrahimu, kuna wale ambao walipokea malaika. Walipokea wageni na wakujua ni malaika. Ukarimu inaleta baraka. Malaika walikuja. Piga tu hii picha. Ibrahimu angefukuza malaika. Ange, angefungia milango malaika. Baraka yake ingekuja. Lakini alikuwa anayo tabia ya kukaribisha wageni. Anaenda katika mji ya kigeni, anakutana watu wanakuwa marafiki nao. Na inakuwa rahisi sana kupata baraka. There was some who did that. And welcome angels without knowing. Tatu, remember those who are in prison. Nimeshaenda katika pale prison kukutana na wandugu pale, nunapata kuna watu wanahitaji tu waambie Bwana anakupenda. Unawaambia hii si mwisho. Mungu bado ako na mipango mema juu ya maisha yako. 
Tembelea wale watu. Hata Yesu alisema, nilikuwa kwa jela amku nitembelea. Nilikuwa maskini amku nivisha. Nilikuwa na njaa amku nilisha. Kwa hivyo hizi ni vitu ambavyo Bwana anatarajia wa Kristo wafanye. As though they were in prison with them. Remember those who are suffering. As though they were suffering as they are. Yaani jiweke katika hali yao. Ukiona mtu amevaa mavazi ambaye ime raruka raruka jiweke katika hiyo nafasi na ujiulize ile kitu ambacho unafanya ama ningekuwa kwa hii huyu mtu anahisi vipi ule mtu hajakula anahisi vipi siku tatu wale watoto ambao waendi shule ina ile uchungu iko pale unasema badala kwenda na ivasha badala kuenda pale kuharibu pesa katika zile sherehe ambazo hazina maana sema mimi nitaenda nilipie watoto mahali fulani karo pengine watoto watatu umejenga society umejenga society badala kuharibu pesa atunangangana kufanya uchafu badala kuharibu hiyo pesa jiweke katika viatu ya au watoto angalia hati maa watoto nini unaweza kufanya ili wale watoto wainuke na Mungu atakubariki sana Mungu ataweza kukubariki sana. Na jaribu kwenda mbio maana kuna mengi tunafaa tuyazungumze kwa hii somo. Mambo ni mengi masandio machache. Lakini Bwana atatusaidia. Kitabu cha Yakobo tukienda mbili ishirini na sita ishirini na saba. Biblia inatuambia nataka tu uone dini ya kweli. Wachana dini si mavazi. Atunaambiwa uvae zile rinda ndefu atio do dini ufunge kilemba ndio dini wacha nikuonyeshe leo dini ya kweli ni dini yenye iko na ukarimu 226:27 bila tuatuambia James chapter 2 verse 26 to 27 Takwenda kusomea wakati muda itakuwa wakati itakuwa karibu nayo inatuambia dini ya kweli ni dini ambaye inakumbuka wajane na yatima tutakuwa tumaliza nayo lazima tuisome tukiendelea bwana ule mtu ambaye ni mkarimu Mungu anamkumbuka yule mtu ambaye ni mkarimu Mungu anaweza kumkumbuka ha nimeipata kitabu cha Yakobo moja 26 27 unajua lazima nikupe uh, maandiko halisi Indo ilikuwa tabia ya kanisa ya Berea. Lazima wachunguze. Kwa hivyo nataka nihakikishe nimekupa neno ambaye haina aibu. Do you think you are religious? Yakobo anauliza kanisa, mnafikiria nyinyi ni watakatifu? Mnafikiria mnaongozwa na dini ya kweli? If you do not control your tongue. Dini ya kweli lazima tudhibiti ndimi zetu. Mambo ambayo tunazungumza. Na kuna somo hivi majuzi nilikuwa nalo hapa ya kukuambia kwamba chunga ulimi wako. If you do not control your tongue, your religious is worthless. Wokovu wako haina dhamana. And you, de- you deceive yourself. Unajidanganya. Kama wewe maneno yako ni machafu, 
wewe unajidanganya katika safari ya ukovu kama wewe uchungi maneno yako bila shaka kuna kitu ambacho unafanya 27 what god the father consider to be pure and genuine religion is this ile mungu baba anahesabu kama dini ya kweli kama dini ambaye iko sawa aina dosari ambaye imekamilika ni hii to take care of orphans and widows ni dini ambaye nakumbuka yatima na wajani in their suffering and to keep oneself from being corrupted by the world kwa hivyo dini ya kweli inakamilika na jinsi tuko na ukarimu jinsi tunakumbuka yatima na wajani asilimia kubwa ya pesa ambayo ilikuwa inakuja kwa hekalu ilikuwa inapewa ilikuwa inaangazia wajane na yatima wakati huo yatima wakumbuki wachungaji wanakumbuka vile wananunua magari makubwa lakini wanasahau wajane na yatima kanisani wajane na yatima wanafungiwa manyumba wajane na yatima wanakosa mazuri wanakosa lishe bora na wewe unaenda vacation na unataka unajiita mkristo hiyo si dini ya kweli hiyo ni dini ambaye imepotea hiyo ni dini ambaye haiko sawa hiyo ni dini ambaye iko na kasoro hiyo ni dini ambaye iko na dusari vile biblia inatufunza mtu mkarimu ni mtu ambaye anakumbukwa ile ukarimu itasababisha ukumbukwe wakati wa corona kuna kitu ambacho kilitokea unapata kuna watu wengi sana walikuwa wanaandikia wachungaji arafa wanaandiki wanawapigia simu mtumishi wa Mungu tukumbuke tunasikia kwamba uenda tukasimamishwa kazi uenda kadarasi yetu ikasitishwa uenda mambo ikaenda mrama na unapata wale watu wa karimu wale watu ambao wanasimama na kazi ya Bwana wale watu ambao ni nguzo ya kanisa watumishi wa Mungu walikuwa wanaenda pale wanaomba hata kabla wapigiwe simu tayari umelia kwa Bwana kama vile watu, watu wa wakati wa Dorcas watu wa mlili, walililia Bwana Mungu wetu tazama mavazi ambaye Tabitha alitujengea na Bwana alijawa na huruma na akawarehemu na kafufua Tabitha vile vile pia watumishi wa Mungu walikuwa nakumbuka wale watu ambao wanasimama na kanisa walikuwa wanaambia Bwana ifadhi kazi ya ule mtu ifadhi kazi ya ule mtu maana kazi yake inaendelesha huduma yako na Bwana alihifadhi wa Kristo wengi kazi zao zilihifadhiwa zili maana watumishi wa Mungu walienda kwa mfungo wanalilia jamaa ambao wanasimama na kazi ya Bwana wale watu wa karimu watumishi wa Bwana walisimama nao kwa hivyo hata wewe ukiwa mkarimu kwa kazi ya Bwana, mtu wa Mungu anakumbuka. Kabla alale, anaambia Bwana akumbuka ule jamaa. Ule jamaa amenunua kitu fulani. Ule jamaa amelipa kodi. Ule jamaa ametushughulikia. Bwana wakumbuke. Nataka nikuonyeshe Paulo ni mtu ambaye alifanya kazi ya Bwana, mchango mkubwa sana. Na kuna kanisa moja ilikumbuka Paulo Nataka nikuonyeshe vile alimkumbuka na nikuonyeshe vile Paulo alifanya. Vile watumishi wa Mungu popote pale wanafanya. Wale watu ambao wanasimama na kazi ya Bwana, watumishi wa Mungu wanawakumbuka na wanawaombea. Ha. Ah, uh, 11 wa Korintho wa pili kumina moja tukienda pale tisa. Paulo anasema and during the time I was with you I did not bother you for help when I needed money. Yaani wakati alikuwa nao hakuwasumbua kwa mambo ya kifedha. The brothers and sisters who came from Macedonia brought everything I needed. Wandugu na wadada kutoka kanisa ya Macedonia Kanisa Macedonia ni kanisa wa Filipi wa ndugu na wadada wa kanisa ya Wafilipi kanisa Macedonia waliniletea chochote kile ambacho nilihitaji 
as in the past so in the future waliniletea vitu ambao unahitaji wakati huu na wakati wa usoni i will never be a burden to you sitakuwa mzigo kwenu maana kuna kanisa inanishughulikia kuna wandugu na wadada wananishughulikia ndio maana sitakuwa mzigo kwenu tuende pale kitabu cha wa Filipo sasa Paulo anaongea tuone kitu ambacho Paulo anafanya kwa hii kanisa ya Macedonia tuanzie kitabu cha Filipo 4 14 but it was good for you to help me my, my, in my trouble ilikuwa bora kwa kusimama na mimi kwa shida kwa tatizo you philippians know very well that when i left macedonia in the early days of preaching the good news nyinyi kanisa macedonia mnakumbuka wakati nilikuwa naanza kazi ya bwana zile siku za ambo beginning You are the only church to help me. Ni ndo kanisa peke yake. Ni aibu sana. Paulo anaandikia Thessaloniki, anaandika wa Galatia, anaandikia wa Filipo, wa, 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 wa Efeso, anaandikia wa Galatia, anaandikia wa Thessaloniki, wa Kolosai, anaandikia wa Rumi. Na wote hawaguzwi. Kanisa moja ndio iliguzwa. You are the only church to help me. Nyi ndio peke yenu mlisimama mlikuwa wa karimu. You are the only church to help me. You are the only one who shared my profit and losses more than once when I needed help in Thessalonica. Yaani mpaka Paulo anaenda kwa Thessaloniki, hii kanisa ya Macedonia, wa Filipi bado anamtumia msaada. You sent it to me. It is not that I just want to receive gift rather i want to see profit added to your account here then is my receipt for everything you have given unto me na ni vyema watumishi wa mungu watu wakisimama na we hakikisha unatumia vitu vizuri rasilimali vizuri paulo anakadiria anatoa hesabu ya msaada ambaye anapata Unajua unapata kuna ubadhirifu wa fedha kanisani sana. Kuna ufisadi nyingi kwa makanisa maana watu si wajibikaji, watu si waadilifu, watu hawana ukweli. Here then is my receipt for everything you have given me and it has been more than enough. All I needed now in the Epaphroditus has brought me all the gift they are like tazama zawadi ambaye kanisa ya Macedonia wadugu na wadada wa Macedonia walimpa Paulo hmm. they are like a sweet smelling offering to god ni matoleo ya manukato bora kwa bwana a sacrifice which is acceptable and pleasing to him haleluya yani walimpea vitu vizuri hawakumpea mashilingi Awa kumpea vitu ambavyo zimsaidii unajua kama ni wakristo wa wakati huu wanapenda kupea vitu ambao hawapendi wanapenda kukupa vitu ambavyo zina hawazitumii kama ni mavazi ni mavazi ambayo imekunjana sana kana kwambe imetolewa katika kinywa cha ngombe wanakupa vitu ambavyo angalia zile mavazi napelekwa katika uh, manyumba ya watoto mayatima mavazi ambayo yako na matundu Vipa, ziko na viraka zile vitu ambao unataka kuchoma ndio unaweka kwa gunia hatunaleta ipelekeo wale watoto mayatima lakini tuajifunza kanisa Macedonia ilimpa Paulo vitu vizuri ambao ziko na manukato vitu ambao zinapendeza Bwana kwa hivyo kwa ukarimu wako peana vitu vizuri peana vitu ambavyo vinajenga vitu ambavyo zinapendeza Bwana waja kupatia watu vitu ambavyo we mwenyewe auzipendi vitu ambavyo umechoka nazo vitu ambavyo ni vya tuseme kwamba unataka tu kutupa vitu za kupatia maremare ndio unaweka kwa gunia unaleta kanisani pelekea mayatima ia ipendezi bwana Paulo akasema nini 
Hii ni kitu ambacho mnahitaja sana kwa maombi zenu lakini ilisababishwa na ukarimu. Maneno haya Paulo aliyatamka kutokana na ukarimu. And with all is abundant wealth through Christ my God will supply all your needs. Kwa karimu wenu Bwana atakutana mahitaji yenu yote. Kwa karimu wenu amtapungukiwa chochote na watumishi wa Mungu watakuombea baraka ukitenda wema ukiwa mkaribu ukisimama na kazi ya Bwana bila shaka watasimama na we kwa maombi na vita vyako utakuwa mshindi Bwana anapenda mtu ambaye ni mtoaji Bwana anapenda ningependa Bwana akupende leo kwa kukuwa mtu ambaye ni mkarimu Mungu anapenda sana ukiwa mkarimu hii nitaisoma tu alafu tutenda kwa maombi. Ah uh, Wakorintho wa pili tisa, sita baka nane. Biblia inasema Remember that the person who sow for few seeds will have small crop. Yule ambaye anapanda mbegu kidogo atavuna pia mazao kidogo. The one who sow many seed will have large crop. Wale ambao wanapanda zaidi pia watakuwa na mazao tele. You should each give then as you have decided not with regret or out of sense of duty. Yaani usishinikizwe, usilazimishwe, toa kwa hiari. For God loves one who gives gladly. Bwana anapenda yule ambaye anatoa kwa hiari. Yule anatoa kwa moyo. Kutoa ni moyo, kutoa ni neema. Ningependa siku ya leo Ujikaze na ujitie moyo ili usimame na kazi ya Bwana upokee baraka ya mtu mkarimu na kama una hiyo imani kama una hiyo neema ya utoaji wacha kuombi lako leo ambia Bwana nipe neema ya kutoa ili nipokee baraka ya yule mtu mkarimu ambaye tumejifunza leo baba katika jina la Yesu mfalme wa ajabu umetufunza unapenda yule ambaye anatoa kwa moyo mkari, moyo ambaye iko sawa mtu ambaye ni mtoaji mtu ambaye anapenda watu na mtu ambaye anajali watu siku ya leo bwana fungua moyo wetu wacha tukue wakarimu bwana wacha tukapendeze mbele zako wacha tukakubalike mbele zako tupe hekima bwana katika maisha yetu katika jina la Yesu tuombe na kuamini amen asante sana kwa muda wako natuma umejifunza kutoka leo roho ya ya kukua roho ngumu kukua mchoyo ikemee katika jina la Yesu ukue mkarimu ukue wa baraka kuona video hii na vinginevyo viko pale YouTube nenda moja kwa moja kwa YouTube anaoni kiwa Eric Sublime kwa hiyo Eric usisahau kuweka CK kwa hiyo Eric maana usipoweka itakupeleka mahala pengine na vitu vingine ambavyo havihusiani na kiungu Eric Sublime na ningependa pale katika comment section eka mchango wako pale niambie vile unahisi chochote kile ambacho ungependa ufafanuzi na pia ka, kwa mwaliko maana ilikuwa naambiwa kama naweza kualikwa nitaruhusu nitakuja wakati nimejilegeza kidogo naweza kukuja ili ni kama kuna somo ungependa ufafanuzi zaidi nitakuwa pale nimefurahi nimejitolea ili niweze kukufunza neno la Bwana maana hiyo ni neema ambaye Bwana ameachilia juu ya maisha yangu like share and subscribe ili uweze kuona zile video ambazo zinaibuka na bila shaka utabarikiwa sana na katika hiyo hali ya ukarimu ningependa usimame na hii huduma chochote kile ambacho Bwana amekubariki nacho uh, itakuwa cha baraka sana simama nasi unaweza kufanya hivyo kupitia Mpesa Mpesa namba ni ile ile tu 0725102528 0725 528 Unaweza kunitumia hiyo namba kama uko na jambo, uko na hitaji, uko na maombi, ombi la unataka kitu chochote kile. Unataka ufafanuliwe, unataka ushauri ya kindoa, ya kibiashara, ya ya, ya wokovu. Nitumia rafa au nipigie simu nambari kiwa 0725 102 528 tuko wapi tuko katika soko mkuru ya reli kando ya shirika ya reli ya pale donom
pale kuna ile kampuni ya kuhifadhi mahindi utaona zile mnara na National Cereal Board kuna soko pale kuja moja kwa moja chumba ikiwa 245 245 na bila shaka utatupata pale na tutajifunza mengi na tutabarikiwa na tutainua jina la Bwana na tutatukuza jina la Bwana kwa njia ajabu sana 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 Bwana nito nyango Eric usisahau YouTube Eric Sublime E R I C K Sublime na Bwana atakuinua Bwana atatubariki Bwana atatufanyia mambo makuu nilikwambia ini mwaka ya miujiza ini mwaka ya Bwana anataka changaze mtu kwa hivyo vile vitu ambavyo zinazuia baraka yako epukana nayo na Mungu atakuinua na kupenda sana 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 kwa majina ya Nyango Eric tupatane katika makala mengine Masalam.